Saludos por Nefle, ¿cómo están? Análisis previo del oeste de la nacional, una división que nos han pedido mucho. 49ers, Seahawks, Rams y Cardinals. ¿Quién se la lleva? ¿Cuántos partidos gana cada uno? Venga de ahí, señores. Vámonos rápido para que la gente apoye con su like. Y recuerda, cada semana tenemos el análisis previo de una división diferente. Suscríbete para que no te los pierdas. La mejor cobertura está aquí en Locos por la NF. No hay más, venga. Empezamos con el que menos victorias tuvo el año pasado, los Arizona Cardinals. Los 2023, lamentable. Kyler Murray se perdió la mitad de la temporada por lesión y su ausencia junto a una falta de talento en prácticamente cada posición desencadenó en conseguir solo cuatro victorias ¿Qué? cuatro siendo además el cuarto peor equipo de toda la liga no, que han hecho este offseason en cuanto a staff prácticamente ningún cambio Jonathan Gannon se mantiene como su head coach será su segunda temporada al frente del equipo y de igual forma mantienen a sus dos coordinadores Nick Rallis defensivo y Drew Petzing ofensivo ¿Qué? en cuanto a jugadores pocas llegadas interesantes firmaron a Jonah Williams tackle ofensivo proveniente de los Bengals Justin Jones, tackle defensivo ex de Chicago Sean Murphy Bunting esquinero proveniente de los Titans Mac Wilson, linebacker ex de los Patriotas entre otros, ninguno que realmente le pueda cambiar la cara al equipo, cantidad no más que calidad tampoco tuvieron muchas pérdidas, dejaron ir a Marquise Brown, quien ahora es parte de los Chiefs y regalaron a Rondal Moore a los sí. Falcons a cambio de Desmond Reader, Increíble. así que prácticamente mantienen el mismo talento que en 2023 no se me hace buena noticia Como les fue en el draft, tuvieron 12 picks 2 en primera ronda Con el número 4 global, tomaron a Marvin Harrison Jr Para muchos, el mejor receptor De la generación, proveniente de Ohio State Con el número 27 A Darius Robinson, a la defensiva de Missouri En segunda ronda, un esquinero Max Melton, además de un corredor Un guardia, una ala cerrada Dos esquineros más, un safety Un linebacker, un tackle ofensivo Y otro receptor Otro equipo entero ahí. Veo a los Cardinals prácticamente igual Igual que el año pasado, pienso que un año de experiencia en el sistema de Jonathan Gannon les puede servir, pero les falta talento en muchas áreas, dependen de que Kyler Murray se mantenga sano, tal vez ganen más partidos que en 2023, pero dudo que tengan un salto enorme. Vamos al calendario que por cierto es complicado, abren con tres difíciles, ver, Bills... Dale. Rams y Lions, Uf. todos equipos de postemporada, pienso que pierden todos. Todo se va ahí. De ahí podrían ganar la Commanders en semana 4, pero siguen 49ers, Ajá. Packers, Chargers, Uf. Dolphins, Bears y Jets. Salvo Bears y tal vez Chargers. Uno o dos máximo, ¿no? Los veo perdiendo todas. Uh -huh. Semana de descanso y el cierre no es tan complicado. Dos veces contra Seahawks. Podrían dividir. Vikings de visita. Los veo un poco inferiores. ¿Sí? Patriotas en casa. Ese se lo pueden llevar. No, por favor. Panteras de visita. Tendrían que ganarlo. Vamos. Y pierden al final ante Rams y 49ers. Ah, está bravísimo. Los tengo entre 3 y 6 victorias. Puta. Y me quedo con 5. 5, 12 para los Cardinals. Una más que el año pasado. No, yo los voy a castigar. Los voy 4, 13 para los Cardinals. 4, 13. Mismo récord que en 2023. Y sí, mal y de malas. Seguimos con los Seattle Seahawks. A pesar de de terminar con marca de 9-8 fue un 2023 decepcionante la tercera peor defensa de toda la liga y una ofensiva que ni con todo el talento que tienen pudo despegar se esperaba mucho de ellos de Gino Smith pero al final quedaron a deber ¿Qué han hecho esta offseason? En cuanto a staff limpia completa, será la primera temporada desde 2009 sin Pete Carroll y ahora su head coach será Mike McDonald, quien por los últimos dos años fue el coordinador defensivo de los Ravens, así que llega con algunas credenciales. Su nuevo coordinador defensivo es Aden Durd, quien viene de ser coach de línea defensiva en Dallas y su coordinador ofensivo será Ryan Groom, quien viene de tener el mismo puesto en la Universidad de Washington, misma que llegó hasta el juego de campeonato nacional. Okay. En cuanto a jugadores pocas llegadas relevantes las más rescatables, Jerome Baker, linebacker externo proveniente de Miami, Ryshon Jenkins, safety ex de Jaguares y George Fant, tackle ofensivo proveniente de los Texans. En cambio, perdieron al guardia Demian Lewis, quien firmó con Panteras, Ajá. y solo en defensa dejaron ir a Bobby Wagner, uno de los estandartes Bobby del Wagner. equipo, linebacker medio, también al linebacker externo Jordan Brooks, así como a los safeties Jamal Adams y Quandre Dix. La defensa tendrá una nueva cara y no necesariamente es buena noticia. 
¿Cómo les fue en el draft? Tuvieron 8 picks. En primera ronda tomaron un tackle defensivo, Byron Murphy, de la Universidad de Texas. Para muchos, el mejor en su posición de la generación. No tuvieron pick de segunda ronda. En tercera eligieron un guardia, okay. Christian Haynes, de Yukon. Y además de ellos, un linebacker, una la cerrada, dos esquineros, otro guardia y un tackle ofensivo. Ocho. Veo a los Seahawks con todo en sus manos para mejorar. Es un equipo sólido, con mucho talento joven. Pero la posición de quarterback con Gino Smith pienso que no está cubierta y pudiera ser el eslabón más débil. No, totalmente. Me gusta que apuestan por un coach de mentalidad defensiva. Esa ha sido la mística del equipo por los últimos años. Pienso que puede levantar. El tema será la curva de aprendizaje. Qué tan rápido se adapta y ver si esos cambios pudieran ser de inmediato. No, va a costarle. Yo. ¿Cuántos partidos ganarán? Vamos al calendario. El inicio no es tan complicado. Broncos y Patriotas podrían ganar ambos. No. De ahí, Delfines y Leones... Pienso que pierden los dos. Sí. Le ganan a Giants, caen ante 49ers, Falcons y Bills. Y a Rams podrían ganarle en casa. Tras semana de descanso, pierden en San Francisco. Muy pegados los dos de Cardinals, creo que dividen. En medio caen ante Jets de visita. Y en el cierre, creo que pierden contra Packers. A Vikings y Bears podrían ganarles. Y Rams de visita en semana 17 lo veo muy complicado. Durísimo, bueno, los ahí. tengo entre 6 y máximo 9 victorias. Y pienso que serán 8, una menos que el año anterior. 8-9 para los Seattle Seahawks. Récord negativo. 8-9, Gus. Yo me quedo con un 7-10. 7-10, los ves aún peor. Así que, eh, pues los Seahawks en picada. Va para abajo. Continuamos con los Rams. Un 2023 impresionante. Aún con Matthew Stafford fuera varias semanas, consiguieron 10 victorias para calificar a, a postemporada. Campaña digna, ¿eh? Su ofensiva fue top 10 tanto en yardas como en puntos conseguidos. Y su defensa, sin ser extraordinaria, fue de media tabla. No los puso en problemas, un equipo sólido en muchos sentidos. Claro. ¿Qué ha pasado en el offseason? En cuanto a staff, algunos cambios. Su head coach, por supuesto, seguirá siendo Sean McVay. No hay más. Que es su séptima temporada a cargo del equipo, así como la segunda de Mike Lafleur como coordinador ofensivo. Pero del otro lado tienen un cambio. Nuevo coordinador en defensa. ¿Quién llegó? Chris Shula, quien está en la organización desde 2017. Ajá. Y su puesto más reciente fue el de coach de linebackers ahí en los Rams. Ya conocen. En cuanto a jugadores, algunos movimientos. Las llegadas más relevantes me parecen Jonah Jackson, guardia ex de los Lions. Darius Williams, esquinero ex de Jaguares. Okay. Tredavius White, esquinero ex de los Bills. Mira. Y Cameron Cool, safety proveniente de Washington. ¿Y dónde me dejas a mi Jimmy G? Ah, che, Jimmy G es un lastre. De toda mi vida. En cuanto a pérdidas, la más importante, por supuesto, el retiro de Aaron Donald, posiblemente el mejor jugador sí. en la historia de la franquicia. Extrañado. Eh, además, perdieron al safety Jordan Fuller, quien ahora estará en Carolina, uh -huh. y al centro Coleman Shelton, quien firmó con los Bears. Okay. Balance creo que neutral, ligeramente negativo, solo por el tema de Aaron Donald. Naturalmente. Como les fue en el draft, tuvieron 10 picks. En primera ronda tomaron a Jared Bears a la defensiva de Florida State, y en segunda de la misma universidad, el tackle defensivo Bryden Fisk, a llenar el hueco que deja Donald. Okay. Además de ellos, un corredor, un safety, otro ala y otro tackle defensivos, un pateador, un receptor, un centro, y un tackle ofensivo. Un aguador. Ve a los Rams con el mismo potencial que el año pasado. Están muy bien dirigidos y tienen talento especial, principalmente en la ofensiva. Yo creo que van a competir en la mayoría de sus partidos. La defensa la veo disminuida. Ese puede ser el talón de Aquiles. Sí. Y el tema contractual de Matthew Stafford pudiera ser un distractor. No, hace ruido. no tienen mucha banca. Una lesión podría ser catastrófica, pero creo que van a estar bien. Okay. ¿Cuántos partidos ganan? Vamos al calendario. Abren contra Lions de visita en el primer Sunday Night. Oh, qué buen duelo. Creo que lo pierden. Vencen a los Cardinals. Caen contra 49ers. Vencen a Bears. Y contra Packers en casa. Lo veo un 50-50. Sí lo pueden ganar. Semana de descanso muy pronto. De ahí, Raiders, Vikings y Seattle son ganables. Pierden contra Miami. Vencen a Patriotas. Creo que caen ante Águilas y vencen a Nueva Orleans. Está variadito. El cierre es difícil. Bills, 49ers y Jets. Creo que a lo mucho ganan uno. Los Jets. Y cierran con dos en casa. Cardinals y Seattle. Que pienso que se los podrían llevar. Uy, para cerrar. Los eh. tengo entre nueve y hasta doce victorias hasta para los Rams. Doce, ¿de qué estás hablando? Y les pongo once. Una más no. que en 2023. Justo todo el mundo aquí estás regalando caridad. Por favor, que Rams van a ser buenos. Pueden ganarlo incluso. No, no, no. Los Rams, nueve, ocho para los Rams. Nueve, ocho. ¿Cómo van a ganar menos? Estás enfermo. Un récord más realista, señores. Antes de ir con los 49ers, vamos oh. a revisar los momios. ¿Qué dicen las casas de apuestas? ¿Quién gana la división? A ver. Recuerda hacer tus apuestas en micasina.com. 
el mejor sitio de entretenimiento online de todo México. Claro. Solamente con registrarte y completar la información de tu perfil sin hacer ningún depósito. ¿En serio? Recibirás 500 pesos de regalo. No hay que meter billete. Es por tiempo limitado, así que vayan a registrarse. Aprovechen. Ahí está, entras a micasino.com, en el área de deportes, buscas NFL. ¿Sí? De ahí apuestas absolutas y podrás encontrar las apuestas del ganador de cada división. Ah, me gusta. Encontramos vos. el oeste de la nacional. 49ers es favorito, paga 1.51. Ah, no pago una madre. Los Rams paga 4.30. Okay. Seattle paga 8 veces tu apuesta. Wow. Y los Cardenales paga 14 veces tu apuesta. Madre. Yo le apostaría a los 49ers unos mil pesitos. Y si ganas, cobra ya 1510. Le voy a apostar, yo Gus, a los cards. Le voy a meter 50 varos, Gus. Y me ganarías por ahí de 700. 700. ¿no? 720. Hagan sus apuestas en micasino.com. Solo recuerden que el servicio es exclusivo para mayores de edad y se promociona solamente por fines de entretenimiento y diversión. Por favor, no se claven con las apuestas. Solo apuesten dinero que estén dispuestos a perder. Seguimos, ahora sí, con los San Francisco 49ers. 2023 sí. de ensueño en la primera temporada como titular de Brock Hardy. Fueron número uno en toda la conferencia nacional, con la segunda mejor ofensiva de toda la liga y la tercera defensa que menos puntos permitió. Fueron por grandes lapsos el mejor equipo de la NFL. Muy bueno. Llegaron al Super Bowl, donde bueno, perdieron con los Kansas City Chiefs. Choquearon. ¿Qué ha pasado este offseason? Empezando por el staff, mantienen a Kai Shanahan como head coach y él mismo seguirá mandando las jugadas ofensivas. Malas noticias ahí. El cambio fue del otro lado. Su nuevo coordinador defensivo será Nick Sorensen, quien ya era parte de la franquicia ¿Eh? y en 2023 fue coordinador defensivo de juego aéreo. En cuanto a jugadores, algunos movimientos, llegadas relevantes, el ala defensiva ex de Bills, Leonard Floyd, el linebacker interno proveniente de Packers de Bondre Campbell y el también a la defensiva ex de Panteras, Jetur Gross Matos. Sí. Esto para cubrir las bajas de Randy Gregory a la defensiva, de Chase Young, que también ocupaba uh, la misma posición, sensible. y principalmente la de Ari Armstead, tackle defensivo, que yo creo que es así, lo van a extrañar. Balance prácticamente neutral, se fue talento, pero llega talento similar. Uh -huh. ¿Qué hicieron en el draft? Tuvieron 8 picks, en primera ronda tomaron un receptor, Ricky Persal, receptor de la Universidad de Florida. Buen elemento, eh. En segundo, un esquinero, Renardo Green, esquinero de Florida State. Y además de ellos, un tackle ofensivo, un safety, un corredor, un receptor, un guardia y un linebacker. Okay. Vean los 49ers igual que el año pasado. Mucho talento prácticamente en cada posición. Posiblemente sean el equipo con más talento de toda la liga. Y no solo eso, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Están bien dirigidos, tienen muchas armas en ofensiva. Podría ser el año de consolidación de Party. Está en ellos mismos regresar al Super Bowl. Sí. Solo uno, son uno de los rivales a vencer. Claro que sí. ¿Cuántos partidos ganarán? Vamos al calendario. A ver, dale. O mejor dicho, ¿cuáles son los que podrían perder? Abren contra Jets, Vikingos, Rams y Patriotas. Los veo ganando todos. Los a Pats, lo mucho pierden uno. Yo creo que los Jets los podrían sorprender en el primer Monday Night. Los Pats no damos la sorpresa, amigos. O tal vez Rams en el South. Ay, no, ¿de qué estás hablando? No, demonios. Después está Cardenales, Seahawks, Chiefs y Cowboys. Yo creo que el de Chiefs está en la línea. Sí. Se mandan de descanso y siguen Bucaneros, Seahawks otra vez. Packers y Bills, aquí está un poquito más complicado, yo creo que pierden uno de estos cuatro, a lo mucho dos ver, okay. y el cierre es difícil Bears, Rams, Dolphins Lions y bueno Cardinals, equipos durísimos, estos dos. últimos cinco yo creo que también pierden uno podría ser por ahí el de los Lions, o tal vez el de los Rams, que también va a estar compitiendo no, Rams, los sí. tengo entre 11 y 14 victorias 14, bueno, no. y les pongo 12 mismo número que 2023 solo cinco derrotas para los 49ers. Coincidimos en esta, amigos. 12-5 para los Niners de San Francisco. Así quedaría entonces, según yo, la división. Los Niners 12-5, Rams 11-6, Seahawks 8-9 y Cardinals 5-12. Niners 12-5, Rams 9-8, Seahawks 7-10, Cards 4-13. Vamos ahora a lo que dijeron nuestros seguidores en redes sociales. Si quieres que tus predicciones puedan seguir en el siguiente video, síguenos en Twitter, Instagram y TikTok, arroba locos NFL. Sí. Y también sigue el Instagram personal, arroba Participen señores, no cuesta nada Ahí está pendejo con suerte Nos dice San Francisco 13-4 Al menos es consciente Rams 17, Seattle 7-10 Y Cardenales 4-13 Más o menos de la mano y te manda saludos Un abrazo mi hermano Hasta pendejo no estás Joan Pérez manda San Panchito 12-5 Rams 11-6 igual que yo 
Cardinals, no sé de dónde, 8-9. Ajá. Y Seattle, 7-10. Bueno, castigó, castigó a los hijos. Vamos con Axolote. Dice, bueno, eh, mis pajaritos sin alas, 2-5. 3-4 los Cardinals. Ajá. Los Michotes, que son los Rams, 17. 17. Eh, los 49ers, 14-3. Los 50 menos 1, dice ahí. Y los Seattle Seahawks, 8-9. Eh, dice por acá Marco, los Cardinals, 6-11. Los Rams, 11-6. ¿Te gustan los 6? 49ers, 12 5 y Seattle los ve mal, eh. Los están, les están pegando. 4-13 para Seattle. Hater de los Seahawks. Dice por acá Seahawks Honduras. Dice mi momento ha llegado. Rams 12-5. Ok. Seahawks 11-6. Sí. 49ers 17 y Cardinal 7-10. Todos a postemporada. La vos. caída de San Francisco. Y todos a Lombardi. Dice por acá Bill Cheese. 49ers 14-3. Rams 8-9. Seahawks 7-10. Cardinal 5-2. A los Rams los maltrató con ese 8-9. Por acá dice Arce 56. San Pancho 13-4. Gana la división aunque pierden en Los Ángeles. Okay. Rams 17 sin... De Donald van a temblar. Ajá. Si Aaron 9-7 los, los pone bien. 9-7 les falta un partido por ahí. Ah, no van a jugar, no se van a presentar. No se van a presentar un juego. Bueno, ajá. y Arizona 5-2. Arizona le pegó. Ya el García nos dice San Pancho 11-6, Rams 17, Seahawks 17. Seahawks, bueno. Todos al Super Bowl. Y Cardinals 4-13. Los Cards, todos coincidimos, es que los Cards van a estar dando vergüenza. Diego Murillo nos dice por acá, Cardinals 5-12, Rams 11-6, si Aaron 9-8, Foreigners 12-5. 12-5. Y que Rams se puede ganar la división, cosa que yo también creo. Que el Metal el Ana, mi casino pues paga casi cinco veces. Y J dice por ahí, 49ers 12-5, Rams 11-6, Sigo si cargas 9-8. No, bueno, todos califican, Gus. Todos califican, todos, todos califican. al Super Bowl. No, bueno, ahí está entonces lo que dijeron nuestros seguidores. Repartiendo caridad. Si no salió tu predicción en el video, no te desanimes, déjala para las siguientes semanas. Sí, claro. Pero lo que sí puedes hacer, que además es gratis, es dejar tu predicción en la caja de comentarios. Ok. Si la tienes al red de los cuatro equipos al final de temporada te llevas un regalo especial por parte de locos por la NFL así que todos a comentar su predicción cómo creen que quede cada equipo solo recuerden no vale comentarios editados no. y solo un comentario por cuenta no hagan trampas hermanos tome le captura vamos a regalar unas caguamas al que gane. esto por este video si te gustó por favor dale like así nos ayudas a llegar a más personas sí. faltan solamente 15 días para el primer partido de la pretemporada oh, ¿tan rápido? el partido del salón de la fama por supuesto, regresan las transmisiones en vivo clásicas ah, de locos por la NFL. Sí. Siempre copiadas, jamás igualadas. No, jamás. Los jamás esperamos será. jueves primero de agosto aquí en YouTube. El mejor ambiente. Tendremos mucho análisis previo a la temporada, los mejores jugadores en cada posición, el podcast de quarterbacks, el podcast de coaches. Cada martes el análisis previo de una división diferente. Así que queda al pendiente. Activa la campanita para que YouTube te notifique en cuanto subamos nuevo video o en cuanto iniciemos transmisión. Lo mejor está por venir, ¿no? Entonces, este jueves tenemos video histórico Queda al pendiente, vayan a ver el último que hicimos oh, La idea. peor temporada en la historia De cada franquicia, sí. que seguro te va a encantar Es una chulada Gracias por llegar hasta aquí, síguenos en redes sociales Dale like, comenta, comparte con más fanáticos En NFL, estamos ex. ya muy cerca de que inicie La temporada, sí. si llegaste hasta aquí Dejen los comentarios Tu predicción, porque puedes ganar algo A final de campaña Inviten a toda la gente a participar. Gracias a todos yo soy Gus Ambriz, excelente martes, excelente semana. Gracias. Nos vemos en el siguiente.